చాలా హ్యాపీగా ఉంది హ్యాట్రిక్ కదా ఫస్ట్ పటాసు ఫస్ట్ హిట్ నెక్స్ట్ సుప్రీం హిట్ ఇప్పుడు రాజాది గ్రేట్ హిట్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎవరు సక్సెస్ సాధించలేని మీరు సాధించారు కొత్త డైరెక్టర్స్ సీక్రెట్ ఏంటి సీక్రెట్ అంటే కష్టపడి పనిచేయటం పాజిటివ్గా వెళ్ళటం బ్రెయిన్లో నెగిటివ్ ఉండొద్దు ఖచ్చితంగా హిట్ కొట్టాలని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ తెలటం ఇంకా అదే సీక్రెట్ ఓకే టెన్ ఇయర్స్ పట్టింది డైరెక్టర్ అవ్వడానికి బాగా స్ట్రగుల్ ఏమైనా ఫేస్ చేస్తున్నారా టెన్ ఇయర్స్ అంటే ఆ స్ట్రగుల్ నేను చెప్పలేను కానీ నా వర్క్ నేను బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాను టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను టూ థౌజండ్ ఫైవ్ టు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఫస్ట్ సినిమా చేసే వరకు కూడా నాకు ఎక్కడా గ్యాప్ లేదు ఎవరో ఒక డైరెక్టర్ దగ్గర ఎక్కడో చోట నేను వర్క్ చేస్తూనే ఎంతో కొంత నేర్చుకుంటూ వచ్చాను సో లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ కాబట్టి నాకు ఏ రోజు దాన్ని నేను స్ట్రగుల్గా ఫీల్ అవ్వలేదు సో ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేయలేదు అంటున్నారు టెన్ ఇయర్ అంటే మామూలుగా అసలు అది అవని పని ఒక రైటర్గా ఉంటూ ఇండస్ట్రీలో ఒక్క రేంజ్కి వచ్చి ఇప్పుడు వరుస హిట్లతో సాధించడం అంటే అంత ఈజీ కాదు కదా అంటే స్ట్రగుల్ అంటే తీసుకునే విధానం స్ట్రగుల్ ఎవరికైనా ఉంటుంది లైఫ్లో స్ట్రగుల్ లేదని నేను చెప్పను కానీ బట్ స్ట్రగుల్ నేను పాజిటివ్గా తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళాను అంటే నన్ను అంటే మెంటల్గా ఇబ్బంది పెట్టిన ఇన్సిడెంట్స్ ఏమీ జరగలేదు సో స్ట్రగుల్ అంటే డైరెక్టర్ అవ్వాలి డైరెక్షన్ చేయాలి అని ఒక చిన్న దానికి వచ్చిన టైం సెట్ అవ్వని టైంలో పెద్ద ఫీల్ అయి ఉంటానేమో అంతేగాని దాన్ని స్ట్రగుల్ నేను ఎప్పుడు బాధగా తీసుకోవాలా బాధగా తీసుకుంటే మేబీ డైరెక్టర్గా ఇంత పాజిటివ్గా ఉండి ఉండేవాడు కాదు సో ద స్ట్రగుల్ని కూడా దాన్ని ఎంజాయ్ చేశాను నేను స్ట్రగుల్ ఎంజాయ్ చేశాను రైటర్గా గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టిన మూవీ రైటర్గా నేను ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అఫీషియల్గా నేను చేసింది శంఖం బట్ దానికి ముందు షౌర్యం అనే సినిమా నేను గోస్ట్ రైటర్గా వర్క్ చేశాను నేను ఆ సినిమాకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ప్లస్ రైటర్గా చేశాను షౌర్యంకి పర్సనల్గా నేను రాసిన ఫస్ట్ మూవీ అది సో అది హ్యాపీ ఆ తర్వాత అలా మొదలైందకి కొంచెం గోస్ట్ వర్క్ చేశాను కొన్ని సీన్స్ రాశాను సో ఆ తర్వాత కందిరేగకి నాకు మంచి బ్రేక్ వచ్చింది కందిరేగకి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా స్క్రిప్ట్ సైడ్ డైలాగ్ సైడ్ నాకు ఎక్కువ ఫ్రీడమ్ దొరికింది ఫిల్మ్ అది సో ఆ సినిమాకి నాకు మోస్ట్ వర్క్ వర్క్ సైడ్ బాగా హ్యాపీ ఫీల్ అయింది సినిమా కందిరేగ ఓకే ఏ మొబైల్ నచ్చారు ఇండస్ట్రీకి బ్రైటరా డైరెక్టరా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చింది డైరెక్టర్ అవుదానే వచ్చాను నా అంబిషన్ డైరెక్టర్ అందుకే నేను రైటర్గా వర్క్ చేస్తూ కూడా చాలా మూవీస్కి డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వర్క్ చేశాను అంటే ఒక సంవత్సరం మొదలెడితే ఆ సినిమా సంవత్సరం సంవత్సరం ఒక సినిమాకే పనిచేసేవాడిని యాక్చువల్గా రైటర్గా ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే నాలుగైదు సినిమాలు చేస్తారు రైటర్గా బట్ నేను అలా కాకుండా ప్రతి సినిమాకి డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వర్క్ చేశాను ఎందుకంటే నాకు డైరెక్టర్ అవ్వాలనే అంబిషన్ సో అందుకని నాకు అది హెల్ప్ అయింది కూడా ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్ నేను ఆ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేయటం ఈరోజు నేను డైరెక్టర్గా నేను నా కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్ కానీ క్లారిటీ వైజ్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ అది బాగా హెల్ప్ అయింది సో డైరెక్టర్ అవుదా అని వచ్చాను అనుకోకుండా రైటర్ని అయ్యాను బట్ అది కూడా నాకు హెల్ప్ అయింది ఓకే బీటెక్ చేశాను అన్నారు మీరు అసలు ఇండస్ట్రీ పై ఇంట్రెస్ట్ ఎలా వచ్చింది బీటెక్లో నేను ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీకి రావాలని కోరిక చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది యాక్చువల్గా మా బాబాయ్ అరుణ్ ప్రసాద్ గారు అని ఆయన ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో డైరెక్టర్గా ఉండేవారు తమ్ముడు సినిమాకి అరుణ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమాకి డైరెక్షన్ చేశారు సో ఆయన సినిమా ఫీల్డ్లో ఉండటం చిన్నప్పటి నుంచి నాకు కూడా మన వాళ్ళు ఫిల్మ్స్లో ఉన్నారనే ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉండింది బట్ డైరెక్టర్ అవుదా అనే ఇంట్రెస్ట్ నాకు బీటెక్లో స్టార్ట్ అయింది బీటెక్లో నేను ఒక కల్చరల్ యాక్టివిటీస్లో ఒక స్కిట్ చేశాను సో అది నన్ను బాగా చూ అది బాగా సక్సెస్ అయింది దాని తర్వాత అక్కడ అందరూ నన్ను డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ని పిలవటం స్టార్ట్ చేశారు సో అక్కడ నుంచి డైరెక్టర్ అవుదా అని డిసైడ్ అయ్యాను దిల్రాజు గారితో వరుస సినిమాలు చేయడానికి రీజన్ ఏమైనా ఉంది రీజన్ అని లేదు అలా సెట్ అయింది ఇప్పుడు త్రివిక్రమ్ గారు చిన్నబాబు గారితో చేస్తున్నారు ప్రతి ఫిల్ము కంఫర్ట్ అంతే మేబీ వాళ్ళకు ఉన్న కంఫర్ట్ ఏమో నాకు కూడా రాజుగారితో బాగా కంఫర్ట్ ఎక్కువ పటాస్ నుంచి ఆయనతో ట్రావెలింగ్ అయితే నేను నాకు ఆయన ఫ్రీడమ్ ఇస్తారు నేను అడిగిన బడ్జెట్ ఇస్తారు ఎక్కడ నాకు ఆయనతో ప్రాబ్లమేటిక్గా అనిపించాల అందుకనే కంఫర్ట్ ఇండస్ట్రీలో ఎదుగుదలని భరించలేరు అది మీరేమంటారు దానికి భరించలేరంటో మరి యాక్సెప్ట్ చేయకపోవటం నాకు తెలియదు ఏమో ఇది కొంచెం క్రిటికల్ క్వశ్చనే బట్ నేను నా వరకు నేను ప్రతి వాళ్ళ సక్సెస్ నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను చాలామంది నన్ను అడుగుతారు పక్క వాళ్ళ సినిమాని చూసి మీరు ఏమైనా కామెంట్ చేస్తారా అని నేను అసలు ఎప్పుడు ఎదుటివాటి సినిమాని ఆడిందనే చూస్తాను వాళ్ళ సినిమాలకు వెళ్ళి ఏమైనా నేర్చుకోవడానికి ఉంటాయో చూస్తాను ఒకసారి డిసప్పాయింట్ అయినా కూడ
అలాగే నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు కూడా నా వెల్విషర్స్ నాతో బాగానే ఉంటారు ఇక బయట వాళ్ళ సంగతి వాళ్ళు నన్ను ఎలా తీసుకుంటారు అనేది నేను అసలు పట్టించుకోను ఒకవేళ వాళ్ళు నన్ను టార్గెట్ చేసి నా గురించి ఏం మాట్లాడినా కూడా దాన్ని కూడా పాజిటివ్గా తీసుకుంటాను నెగిటివ్ని కూడా పాజిటివ్గా తీసుకుని ముందుకు వెళ్తాను అదే నా ఎనర్జీ ఓకే మామూలుగా మీ కథలు ఎక్కడి నుంచి పుడతాయి కథలు ఎక్కడి నుంచి అంటే లైఫ్ మన ఎక్స్పీరియన్సెస్ మనం చూసిన సినిమాలు బేసిక్గా ఎవరికైనా అక్కడి నుంచి ఇన్స్పైర్ అవుతారు మన మన లైఫ్లో ఎక్స్పీరియన్సెస్ లేదా మనం చూస్తున్న సినిమాలు సోషల్ నెట్వర్క్లో మనం ఇన్స్పైర్ అయిన కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ అక్కడి నుంచి మీ సినిమాలో హీరో హీరోయిన్స్ రొమాన్స్ చాలా తక్కువ అవును రొమాంటిక్ ఫిలిమ్స్ ఇష్టపడే వాళ్ళకి మీ సినిమా పెద్దగా నచ్చకపోవచ్చేమో కదా సో మీరు ఎందుకు దాన్ని అంటే నేనేంటంటే ఫస్ట్ నుంచి నాకు జంజాల్ గారి సినిమాలు అంటే బాగా ఇష్టం మీకు జంజాల్ గారి సినిమాలో చూస్తే చాలా హెల్తీగా టోటల్గా ఫ్యామిలీగా వెళ్ళి కూర్చొని చూసే సినిమాలు ఉంటాయి నేను నా సినిమా చూసేటప్పుడు ఆడియన్గా నేను నా ఫ్యామిలీ మొత్తం లేడీస్తో సహా అందరూ కూర్చొని ఎక్కడ వల్గారిటీ కానీ ఎక్కడ కూడా కొంచెం ఆ డిస్టర్బెన్స్ ఫీల్ అవ్వకూడదు థియేటర్లో ఆ స్క్రీన్ అంతా అలా చూడాలి అనే ఫీలింగ్ ఎప్పుడు నాకు ఉంటుంది అది నేను ఫీల్ అవుతాను బట్ అలా నేను చూడటానికి పర్సనల్గా ఇష్టపడతాను బట్ నేను తీసేటప్పుడు మాత్రం ఇలా ఉంటే బాగుండు అనుకుంటున్నాను బట్ డెఫినెట్గా నా నెక్స్ట్ ఫిలింలో కొంచెం ఆ లవ్ అండ్ రొమాన్స్ ఉండేలా చూసుకుంటాను ఎందుకంటే ఐఎమ్ ప్లానింగ్ నెక్స్ట్ ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఆ సెక్టర్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ నెక్స్ట్ సినిమాలో కూడా సాటిస్ఫై అవుతారనుకుంటున్నాను ఓకే మీ మూవీస్ చూస్తే ప్రీవియస్ పటాస్ సుప్రీం ఎప్పుడు రాజా ది గ్రేట్ ఏంటి లాస్ట్ అన్నిటికీ నకారాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి అవునా నేను అబ్జర్వ్ చేయాల నేను అబ్జర్వ్ చేయాల ఏమో మరి సెంటిమెంట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సినిమా ఎత్తుక్కోవాలి నెక్స్ట్ ఏమన్నా వస్తుందేమో చూస్తా రాజా ది గ్రేట్ మూవీలో రాసిక్ అనేది జస్ట్ బిట్ దానికి ఎలా ఒప్పించగలుగుతాను ఒప్పించలేదు చిన్న కామెడీ చేస్తే బాగుంటుంది అని అడిగాను నేను తను ఏంటంటే సార్ మీ నెక్స్ట్ మూవీలో కూడా నేను చేస్తే బాగుంటుంది తను నేను కలిసినప్పుడు వాళ్ళ జనరల్ మీటింగ్లో తను అడిగింది అంటే సరే స్పెషల్ అప్పుడు సరదాగా చేద్దువు కానీ రాసి అన్నాను నేను తనకి నేను ఫోన్ చేయడం తను చాలా హెల్దీగా యాక్సెప్ట్ చేసింది చిన్న బిట్ నేను జనరల్గా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాను కదా తను నేను అందరితో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాను నేను నాతో నా కో ఆర్టిస్ట్ నేను చేసే నాతో పనిచేసే టెక్నీషియన్ ఆర్టిస్ట్ ఎవరైనా పైనుంచి కింద అందరు నాతో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు నేను అందరితో షూటింగ్ స్పాట్లో కూడా నేను డైరెక్టర్లా కాకుండా వాళ్ళతో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాను సో జనరల్గా మాట్లాడుతున్నప్పుడు తను నేను అడగటం జరిగింది తను చాలా హ్యాపీగా వచ్చేసేది వితౌట్ ఎనీ ఇది ఇంకో ఆలోచన లేదు జస్ట్ చిన్న బిట్టు తను జస్ట్ బిట్ ఓకే మీ మూవీస్లో రొటీన్ రెగ్యులర్గా ఇప్పుడు అనిల్ అనిల్ రావు ఇప్పుడు డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు అంటే ఒక మార్క్ అనేది పడిపోతుంది అంటే క్యాస్టింగ్ విషయం తర్వాత టెక్నికల్ ఎందుకు ఇలా తీసుకుంటున్నారు అంటే అనిల్ రావు ఇప్పుడు అంటే ఓకే సాయి కుమార్ టిక్ సాయి కార్తిక్ టిక్ తర్వాత రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు టిక్ ఇలా అనిపిస్తుంది ఎందుకని ఇలా మార్క్ అంటే నాకు ఇష్టమైన ఆర్టిస్టులు నాకు కంఫర్టబుల్ ఆర్టిస్టులు జనరల్గా మీరు ఇది ఇప్పటి నుంచి వస్తుంది కాదు మనరత్నం గారి సినిమాల్లో ప్రకాష్ రాజ్ అన్ని సినిమాల్లో ఉన్నారు రాంగాపురం సినిమాల్లో రిపీటెడ్ ఆర్టిస్టులు చాలామంది ఉంటారు రాజమౌళి గారి సినిమాలో మీరు చూస్తే మొదటి నుంచి ఎండు వరకు ఒక ఆర్టిస్ట్ ఛత్రపతి శేఖర్ అని అతను ఎన్ని సినిమాల్లో లేరు అంటే ఫ్యామిలీ ఆర్టిస్టులు రాజీవ్ కనగాల మీరు రాజమౌళి గారి సినిమాలు చూస్తే రాజీవ్ కనగాల ఎన్ని సినిమాల్లో ఫెమిలియర్గా యాక్ట్ చేయలేదు రాఘవేంద్ర గారి సినిమాలో చూస్తే రాఘోపాలరావు సత్యనారాయణ కాంబినేషన్ ఎన్ని సినిమాల్లో వర్కౌట్ కాలేదు దానికి మనం రిపీట్ రొటీన్ అంటాం కంటే కూడా వాళ్ళ ఆర్టిస్టులతో ఆ డైరెక్టర్కు ఉన్న కంఫర్ట్ లెవెల్లో వాళ్ళతో పనిచేస్తే వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళతో ఉండే టైమింగ్ మేబీ నాకు నచ్చుండొచ్చు అది కాక నేను ఒకరికి స్టిక్ అయితే నేను వాళ్ళతో అటాచ్ అయిపోతాను సో నా ఆర్టిస్టులు నా సినిమాలో ఉండాలి నాకు స్వార్థం ఉంటుంది అంతేగాని టెక్నీషియన్స్ ఇప్పుడు నాకు సేమ్ టెక్నీషియన్స్ నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తున్నప్పుడు ఇంకా నేను వేరే టెక్నీషియన్స్కి ఎందుకు వెళ్తాను నా ఎడిటర్స్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నా స్క్రిప్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఎవరైనా కూడా ఫర్దర్గా కూడా అందరూ వాళ్ళు అంటే చూస్తా ఉంటాను ట్రావెల్ అయినంత కాలం ఇప్పుడు నా కంఫర్ట్ లెవెల్లో సినిమా ఉన్నంత కాలం నా టీంతో వెళ్తాను ఒక్కొక్కసారి కొంచెం పై స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని కుదరకపోవచ్చు అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు థింక్ అప్పుడు దానికి తగ్గట్టు వెళ్తాం అని పటాస్ని పటాస్ సబ్జెక్ట్ని త్రీ ఇయర్స్ పట్టుకుని తిరిగారు ఇప్పుడు రాజాది గ్రేట్లు ఆ సబ్జెక్టు చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం రిజెక్ట్లు ఎక్కువయ్యాయి సో మీకు డిస్టర్బెన్స్ అనిపించలేదు రిజెక్ట్ అంటే నేను అసలు డిస్టర్బెన్స్ ఫీల్ అవ్వలేదు నేను ఒక కంప్లీట్ కథ స్టార్ట్ టు ఎండ్ చెప్తే రిజెక్ట్ అయితే నేను ఫీల్ అవుతా బట్ నేను రామ్క
కథ మీద జడ్జిమెంట్ తీసుకునేంత కథ నేనే చెప్పలేదు అప్పుడు ఆయన సినిమా ఎలా చేస్తారు ఆ తర్వాత ఇంకో కథ చెప్పన్నారు ఇంకో కథ నేను ఆర్మీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక కథ చెప్పాను ఆయనకు ఐడియా నచ్చింది సేమ్ ప్రాబ్లం నేను ఒక ఫార్టీ మినిట్సే చేయగలిగాను ఎందుకంటే నాకున్న టైం ఫ్యాక్టర్లో నేను రెండు గంటల కథ నేను చెప్పలేకపోయాను సో అప్పుడు అదే ప్రాబ్లం ఆయన సినిమా ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ అవ్వాలి అప్పటికి త్రీ మంత్స్ జనతా గ్యారేజ్ రిలీజ్ తర్వాత సో అప్పుడు ఆయనకి ఫుల్ బౌండెడ్ కథ ఏదుందో దానికే వెళ్ళగలరు సో అప్పుడు బాబీ చెప్పడం జరిగింది పాయింట్ ఎగ్జైటెడ్గా ఉంది సో దాన్ని నేను ఎప్పుడు ఇదిగా తీసుకోను నాకంటే బెటర్ పాయింట్ వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు బెటర్ పాయింట్ అంటే బెటర్ వెర్షన్ కంప్లీట్ వెర్షన్ నేను కంప్లీట్ వెర్షన్ చెప్పలేదు నాకు ఎటువంటి రిగ్రెట్ లేదు తారక్ గారు రిజెక్ట్ చేశారనే దానికి అంటే సెట్ అవ్వలేదు సో మేబీ ఆయన ఎప్పుడైనా కూడా నాకు అట వినటానికి ఆయన సిగ్నల్ ఇస్తే నేను ఎనీ టైం వెళ్ళి ఈసారి కంప్లీట్గా చెప్తాను ఆయనకి ఐఎమ్ రెడీ టు డూ విత్ హిమ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఓకే రాజాది గ్రేట్ మూవీ షూటింగ్ అప్పుడు రవితేజ గారు సిక్ విచారానికి వెళ్ళారు మీకు డిస్టర్బెన్స్ అనిపించిందా డిస్టర్బెన్స్ అక్కడ అట్మాస్ఫియర్ ఎలా అనిపించింది అంటే ఆయన పాపం వరుసగా కొన్ని డిస్టర్బెన్స్లో ఉన్నారు అప్పుడు బ్రదర్ చనిపోవటం ఇమీడియట్ డ్రగ్స్ రావడం సో అది నిజా నిజాలు అనేది భగవంతుడికి తెలుసు సో మరి దాని దాని గురించి మనం ఎంత తక్కువ మాట్లాడుకుంటే అంత మంచిది బట్ ఆయన చూసి కొంచెం మేమైతే బాధ ఫీల్ అయ్యాం బాగా ఎప్పుడు పాజిటివ్గా ఎనర్జీగా ఉండే మనిషికి ఇలా అవటం కొద్దిగా ఆ కొద్ది పీరియడ్ నవ్ ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఒక సక్సెస్ అనేది ఎవ్రీథింగ్ విల్ చేంజ్ ఇప్పుడు ఆయన చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు అన్నీ మర్చిపోయి ప్రశాంతంగా ఉన్నారు ఫుల్ ఎనర్జీతో ఉన్నారు ఒక డైరెక్టర్ అంటే సినిమాలు ఎక్కువ బాగా చూస్తూ ఉంటారు మీరు పదే పదే చాలా బాగా నచ్చి చూసే సినిమా చూసిన సినిమా ఏంటి పదే పదే నాకు బాగా నచ్చిన సినిమా అహనా పిల్ల అంట రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు జంధ్యాల గారి సినిమా పదే పదే కాదు ఏ వంద సార్లు చూసారో నాకు తెలియదు అహనా పిల్ల అంటే నాకు బాగా ఇష్టం తర్వాత ఈవీవి గారి సినిమాలు ఎస్వీ కృష్ణ రెడ్డి గారి సినిమాలు బాగా చూస్తాం అవి బాగా ఇష్టం రాఘేంద్ర గారి సినిమాలు ఎనీ కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్స్ కామెడీ ఫిలిమ్స్ అంటే నేను మిస్ అవును అన్ని చూస్తాను మీకు బాగా ఈ మధ్య అర్జున్ రెడ్డి మూవీ చూసి డిస్టర్బ్ అయ్యాను కొన్ని చోట్ల మీరు అన్నట్టున్నారు ఏంటి అందులో అంత బాగా నచ్చింది అంటే డిస్టర్బ్ అయ్యాను నేను అనలేదు అంటాం అంటే ఐ మీన్ టు సే అంటే ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ అంత బలంగా చెప్పారు సో అది నాకు నచ్చింది ఆ సినిమాలో అంటే ఇప్పుడు ప్రతి సినిమాకి కొన్ని నెగిటివ్స్ని కూడా ఎదుర్కొని ముందుకు వెళ్ళటం అనేది ఆ సినిమాలో ప్రూవ్ అయింది ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో కూడా నా సినిమాలో కూడా అంటే ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో సినిమా హిట్ కొట్టడం అనేది మామూలు విషయం కాదు ఇప్పుడు నా సినిమా కూడా కొన్ని రివ్యూస్ ఎగ్నెస్ట్గా పడ్డాయి కొంతమందికి నచ్చలేదు సినిమా టు బి ఫ్రాంక్ ప్రేక్షకుల్లో చాలామంది మెజారిటీ ఆఫ్ ఆడియన్స్కి సినిమా నచ్చింది ఈరోజు సినిమా ఎక్స్ట్రాడినరీ రెవెన్యూ సో అలాగే అర్జున్ రెడ్డికి కూడా రివ్యూస్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా పడ్డాయి అట్ ది సేమ్ టైం జనాల్లో చిన్న నెగిటివ్ స్టార్ట్ అయింది ఏదో సంథింగ్ సినిమాలో ఏదో బ్యాడ్ ఉంది అదని ఇదని అంటే ఒక సక్సెస్ని ఎంజాయ్ చేయని చేయని ఒక అట్మాస్ఫియర్ అది ప్రతి సినిమాకి ఏదో రకంగా జరుగుతూ ఉంటాయి సో వాటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఒక డైరెక్టర్ నమ్మిన బలంగా నమ్మిన ఒక దాన్ని స్ట్రైకింగ్ ఆడియన్స్ రిసీవ్ చేసుకోవటం అందుకే నేను ప్రేక్షకులకి ఎప్పుడు హ్యాట్సప్ చెప్తా ఎనీ జోనర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ అది కమర్షియల్ అయినవ్వనివ్వండి కొత్త సినిమా అవ్వనివ్వండి బలంగా వాళ్ళకి నచ్చేలా స్క్రీన్ ప్లేతో తీయగలిగితే ప్యాక్డ్గా ఆ సినిమాని వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అది రొటీన్ అంటారా డిఫరెంట్ అంటారా పాత్ చేంజర్ అంటారా ఎనీథింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ వాళ్ళకి నచ్చేలా తీస్తే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు సో అందుకే ఆడియన్స్కి ఎనీ టైం అందుకే మీకు అన్ని జోనర్ సినిమాలు ఒక ఆడేది ఒక తెలుగులోనే మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా చూసుకోండి చాలామంది అంటారు తెలుగు ఆడియన్స్ కమర్షియల్ సినిమాలు చూస్తారు డిఫరెంట్ సినిమాలు చూ ఎందుకు చూడట్లేదు శంకరాభరణం బ్లాక్ బస్టర్ అయింది మన దగ్గరే అడవిరాముడు బ్లాక్ బస్టర్ అయింది మన దగ్గరే సో ఆ రెస్పెక్ట్ తెలుగు ఆడియన్స్ ఆల్ జోనర్ సినిమాలు చూడగల ఏకైక ప్రేక్షకులు తెలుగు ప్రేక్షకులు అందుకే అన్ని రకాల సినిమాలు మనం చూస్తున్నాం అన్ని రకాల సినిమాలు మనకు వస్తున్నాయి ఈ మూవీకి రాధా ది గ్రేట్ మూవీకి బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ అంటే నాకు ప్రేక్షకుల నుంచి వందల ఫోన్ కాల్స్ వచ్చినాయి మీడియా మిత్రులు చాలామంది ఫోన్ చేశారు నాకు పర్సనల్గా కాల్ చేసి విష్ చేశారు అలాగే సినిమా ఇండస్ట్రీలో నాకు పర్సనల్గా ఫోన్ కాల్ చేసింది సుకుమార్ గారు చేశారు కె రాఘవేంద్ర గారు పిలిచి నన్ను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మాట్లాడారు క్రియేటివిటీ బాగా చూపించగల సుకుమార్ గారు కమర్షియల్కి బాదుషా కె రాఘవేంద్ర గారు వీళ్ళిద్దరు అప్రిషియేషన్ నేను లైఫ్లో మర్చిపోలేను సో అలాగే ప్రేక్షకులు నన్ను అంటే డైరెక్టర్గా ఈ సినిమాలో ఒక బ్లైండ్ కాన్సెప్ట్ని తీసుకొని
అంటే ఈ స్టోరీ అనుకున్నప్పుడు రామ్కు అనుకుని అంటే మేబీ ఏదో ఇంకో హీరో అనుకున్నప్పుడు స్టోరీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి రవితేజ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి కొంచెం ఎనర్జీ లెవెల్ పెంచాలి అంటే ఆయన ఏమైనా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు స్టోరీలో అసలు లేదు అసలు ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది రవితేజ గారు ఎప్పుడు అవ్వరు డైరెక్టర్ నమ్మి చేస్తారు అందుకే మీకు హిట్ ఎంత బలంగా ఉంటుందో ఒక్కొక్కసారి ఫ్లాప్ కూడా రవితేజ గారికి అంత బలంగా ఉంటుంది ఆయనకు తెలుసు ఆయన నమ్మి చేసి డైరెక్టర్ వదిలేస్తారు ఇంటర్ఫీర్ అయిపోయి దాని ఇంకా గెలకరు సో అంత ఫ్రీడమ్ ఇస్తారు డైరెక్టర్కి ఆయన ఈ సినిమా ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెంచడం అనేది ఆయనే నాకేం చెప్పాల రవితేజ అనగానే ఆటోమేటిక్గా ఇన్బిల్ట్ మనకే ఒకటి జనరేట్ అవుద్ది ఆయన ఎనర్జీ లెవెల్స్ మ్యాచ్ చేసే స్క్రిప్ట్ మనం చేయాలి సో అది నేను నేను బలంగా నమ్మి చేశాను అది కాక లవ్ స్టోరీ ఉన్న కథని నేను మార్చుకున్నాను ఇంతకుముందు ఫస్ట్ లవ్ స్టోరీ రామ్ అనుకున్నప్పుడు అందుకే తారక్ గారికి కూడా కథ లవ్ స్టోరీ అవటం అనేది మేబీ ఆయన యాక్సెప్ట్ చేసుకోవడం పోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ వెర్షన్ లవ్ స్టోరీ కాదు ఇట్స్ ఒక 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 బ్లైండ్ అనే ఒక కథలో నుంచి స్టార్ట్ అయిన పాయింట్ అది సో తను ఒక అమ్మాయిని సేవ్ చేయాలి అబ్వియస్గా ఏ మాస్ హీరోకి అయినా సెట్ అవుతుంది సో రవితేజ గారికి వచ్చాక మారిన కథ డెఫినెట్గా ఈరోజు అది పే చేసింది ఎంటర్టైన్మెంట్ కానీ క్యారెక్టరేషన్ రాధిక గారు రవితేజ గారి మధ్య బాండింగ్ ఇవన్నీ చాలా చేంజెస్ వచ్చింది తర్వాత అంటే పెద్ద క్యాస్టింగ్ తీసుకోవడానికి అంటే దిల్లాస్ గారు సపోర్టా లేకపోతే మీరు అందులో ఉండాలి అని మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి లేదు నాకు అంటే స్టోరీ స్టోరీ డిమాండ్ చేసింది సబ్జెక్ట్ డిమాండ్ అంటే బలమైన క్యారెక్టర్లు అన్నీ కుదురిని అలా ఇప్పుడు విలన్ పక్కన తనకల్ల భరణ గారి క్యారెక్టర్ సాయి కుమార్ గారు వచ్చే ఒక జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్ క్యారెక్టర్ వాళ్ళు ఉంటేనే ఆ సీన్స్ పండుతాయి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి ఫస్ట్ హాఫ్ ట్రాక్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఫాదర్ అండ్ డాటర్ మధ్య అంత సీనియారిటీ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ ఉండటం కూడా ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆయన దాని కా సినిమాని కాపాడారు సో అలా ప్రతి చోట ఒక్కొక్క ఫేజ్లో ఒక్కొక్క ఆర్టిస్టులు పోసాన్ గారు శ్రీనివాస్ రెడ్డి అందరు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆర్టిస్టులు అందరు వాళ్ళ వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్కి జస్టిఫై చేసాను నేను ఇప్పుడున్న డైరెక్టర్స్లో మీకు కాంపిటేటివ్ అని ఎంతమంది అనిపించిందా ఇప్పుడు చెప్తున్నాను కదా వన్స్ మన బ్రెయిన్లో కాంపిటీషన్ అనే ఫీలింగ్ వస్తే మనం అక్కడితో మనల్ని మనం స్పాయిల్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తాం ఎవరిని నేను కాంపిటీషన్గా తీసుకోను అందరు సినిమాలని స్పోర్టివ్గా ఎంజాయ్ చేస్తాను ఇప్పుడు నేను కాంపిటీషన్గా తీసుకుంటే అతని సినిమాని నేను అనలైజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తా అతని సినిమాకి వెళ్ళిపోయి ఇది బాగా తీయలేదు ఇది చెడగొట్టాడు ఎక్కడేదో బాగా చేసి ఉండాల్సింది ఈ నెగిటివ్ టు స్టార్ట్ అవుతుంది నేను ఎందుకు కాంపిటీషన్గా తీసుకోవాలి అందరితో పాటు నేను నేను నా సినిమాలని నేను ఎలా ఒక్కొక్క సినిమాని డిఫరెంట్గా తీసుకుంటూ వెళ్ళాలి నా సినిమాకి ఆడియన్స్కి నేను ఏమి ఇవ్వాలి నా మూడు సినిమాలకి ఈరోజు నేను ఒక స్టేజ్కి తీసుకొచ్చి పెట్టారు ఓ అనిల్ సినిమా చూడొచ్చురా అని ఒక ఫీలింగ్ ఆడియన్స్లో క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు నేను జాగ్రత్తగా దాన్ని కాపాడుకుంటూ వాళ్ళని ఇంకా ఎలా ఎలా ఎంటర్టైన్ చేయాలని నా మీద నాకు ఫోకస్ తప్ప కాంపిటీషన్ అని నేను పెట్టుకొని ఒకవేళ అది నాకు వస్తే ఆ రోజే నా డౌన్ ఫాల్ స్టార్ట్ అయినట్టు కాబట్టి చాలా క్లారిటీగా ఉన్నా నాకు కాంపిటీషన్ వద్దు నాకు నేనే కాంపిటీషన్ ఫస్ట్ సినిమా దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు అంటే త్రీ మూవీస్లో డెమో డెఫ్ అండ్ బ్లైండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఇంకా ఉండదు అయిపోయిందిగా మ్యాక్సిమం టచ్ చేస్తాను ఇంకేం చేయగలను కళ్ళు లేని వాళ్ళని చూపించాను ఒక సినిమాలో డెఫ్ అండ్ డమ్ చూపించాను సో ఇంకా ఛాన్స్ లేదు ఇంకా నేను చేయలేను అలా ఇంకా ఛాన్స్ లేదు సో చేయాలనుకుంటే నా మూడు సినిమాలు చేశాను బట్ చాలా రెస్పెక్టబుల్గా చేశాను వాటికి తగ్గ గుర్తింపు నాకు వచ్చిందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ జనాల మాత్రం బలంగా వెళ్ళిపోయింది సో నేను పటా సినిమా చూసినప్పుడు దాంట్లో డెఫ్ అండ్ డమ్ అనే దాన్ని టచ్ చేశాను మదర్స్ ఎపిసోడ్ టచ్ చేశాను మరి దానికి అందరూ చాలామంది అప్రిషియేట్ చేశారు దాంట్లో ఎయిట్ నాట్ వన్ అనే దాని ఎపిసోడ్స్ తర్వాత సుప్రీంలో ఫిజికల్లీ ఛాలెంజింగ్ ఫైట్ గురించి డిస్కస్ చేశాను సో దానికి ఎంతో అప్రిషియేషన్ వచ్చింది అలాగే ఈ సినిమాలో కంప్లీట్ బ్లైండ్ చేశాను సో అది నేను ఒక రెస్పెక్ట్గా ఫీల్ అవుతున్నాను చాలామంది అడుగుతుంటారు నువ్వు మీరు కావాలని చేశారా అని కావాలని అయితే చేయలా కుదురుని అంతే నా అది నా అదృష్టం లైఫ్లో ఏ డైరెక్టర్కి దొరకని ఒక చిన్న ఎడ్జ్ నాకు ఈ మూడు సినిమాల్లో దొరికింది సో అది నేను రెస్పెక్ట్గా ఫీల్ అవుతాను ఒక డిజేబుల్ క్యాండిడేట్స్లో కూడా ఎబిలిటీస్ ఉంటాయి అని చూపించాలన్న ఒక మంచి ఫీలింగ్ నాకు లైఫ్లో ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే నా మూడు సినిమాలు ఫస్ట్ మూడు సినిమాల్లో ఐఎమ్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ సో అదృష్టం ఇంకా నాకు నెక్స్ట్ దాన్ని నెక్స్ట్ చేయలేను అని ఒక బాధ ఎందుకంటే చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు అందరినీ టచ్ చేశాను కాబట్టి చాలు నా మూడు సినిమాలతో వాళ్ళ వరకు నేను కంప్లీట్ హ్యాపీగా జస్టిఫై చేశాను నెక్స్ట్ సినిమాలు ఇంకా ఫర్దర్ జోనర్స్కి వెళ్తాను మీ ఫాదర్ డ్రైవర్ అనే సంథింగ్ అన్నారు మీ ఫాదర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తే మీ ఫాదర్ డ్రైవర్
రైసు రసం సాంబారు కూరలు ఒక ఆమ్లెట్ పెరుగు నాకు ఇష్టమైన ఎప్పుడైనా అదే ఫుడ్ నేను ఫారెన్ వెళ్ళినా కూడా అందరూ కర్డ్ రైస్ అనగా అందరు నా వైపు చూసిన అవుతారు కర్డ్ రైస్ లేకపోతే నా ఫుడ్ కంప్లీట్ కాదు సో పక్క లోకల్ బాయ్ తెలుగు అబ్బాయిలాగా అన్నీ అంతే ఇష్టం ఫర్ ద లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ అనిల్ అంటే ఒక మార్క్ ఉండాలి ఒక సిగ్నేచర్ ఉండాలి అని మీకు ఏ విషయంలో అనిపిస్తుంది మార్క్ సిగ్నేచర్ నేను అనుకోవడం అంటే జనాలు ఇస్తారండి అంటే జనాలు అడిగేదాన్ని బట్టి జనాలు చూసేదాన్ని బట్టి మనం ఏం చేయాలని మనకు అర్థం అవుతుంది అదే మార్క్ మనకు మనం నా మార్క్ ఇదని నేను ఎప్పుడు చెప్పలేం ఎందుకంటే సినిమా సినిమాకి మనం ఏదో ఒకటి చెప్తూ ఉంటాం ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు సో జనాల నుంచి వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ నా పక్కన నా ఫ్రెండ్స్ నుంచి వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ ఏదైతే ఉందో అనిల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మాస్ ఎలిమెంట్స్ బాగా డీల్ చేయగలడు ఇంకోటి కూడా అడుగుతారు చాలామంది ఎందుకు అనిల్ వేరే జోనర్స్లో కొత్త అటెంప్ట్ చేయగలరు అంటే నేను ఇప్పుడు బ్లైండ్ అటెంప్ట్ కొత్తదే చేశా ఇప్పుడు ఇదే బ్లైండ్ అటెంప్ట్ని నేను మాస్ ఎలిమెంట్స్ లేకుండా జస్ట్ తీసుంటే ఈ సినిమా ఈ రెవెన్యూ ఇంత రేంజ్కి వెళ్ళుండేది కాదేమో అప్పుడు ఇంకొక కమెంట్స్ వచ్చాయి అనిల్ మాస్ మిస్ అయిపోయాడు అనిల్ తన స్ట్రెంత్ మిస్ అయిపోయాడు అని ఉండేవాళ్ళు సో దేన్ని నేను మార్క్ అనేది ఏది నమ్మలేను నేను మన సినిమా రెవెన్యూ మన నన్ను నమ్మిన నిర్మాతకి నేను నమ్మిన ప్రేక్షకులు డబ్బులు పెట్టి చూసే వాళ్ళకి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వాలి ఆ ప్రొడ్యూసర్కి డబ్బులు రావాలి ఆ నిర్మాతకి డబ్బులు వచ్చినాయి అంటే నేను సక్సెస్ అయినట్టు అదే నా మార్క్ నా నిర్మాత నష్టపోయిన రోజు నేను డైరెక్టర్గా ఫెయిల్ అయినట్టు అప్పుడుతో నా మార్క్ పోయినట్టు దట్స్ ఇట్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ నేను చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉన్నాను బట్ ఈసారి పక్కా మంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మిమ్మల్ని ఇంకా ఎక్కువ నవ్విస్తా అదైతే చెప్పలేదు ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కంగ్రాట్స్ మా కోసం మీ టైం స్పెండ్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సూర్య వెబ్సైట్ ప్రేక్షకులకు నా బెస్ట్ విషెస్ సూర్య వెబ్సైట్ని ప్లీజ్ సూర్య వెబ్సైట్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి for watching please like share and subscribe for more